bola, Zico bate palma convocando seus companheiros à ação e à luta. Pelota no Olímpico, atrasada na direção do jogador de Adilho, Adilho Andrade, Andrade Júnior. Recebe o lateral, caminha bloqueada agora pelo Isidoro, abriu na ponta esquerda para a cita, primeira entrada de Paulo César, atirando Paulo Roberto, atirando o couro pela linha de lado. Manual em favor da equipe do Flamengo, bate agora Júnior junto à linha de visual do gramado, entregando o couro Adilho, perdeu para Renato, lá vem ele caminhando, passou de passagem pelo Júnior. Bandeira vermelha assinalando bola pela liga de lado. O ponto frio, o bonzão, driba o pressão e passa a bola para você. É jogo rápido e bola na rede. Vai bater outra vez agora Júnior, entregou na direção de Dita. Entrou Paulo Roberto, o juiz validou a jogada. A pelota entregue na direção de Tadei, Tadei, a Baltazar. Recebeu o ponta de lança, rolou a Tonho. Tonho para Paulo Isidoro, chegou na área perigosa, preparou, lutou com o Marinho, venceu. Atrasou na direção de Baltazar, dentro Quase o lance, a pelota volta agora Leandro, Leandro entregou Andrade, Andrade para Figueiredo, deriva pela direita, abriu na direção do jogador que é Nunes, Nunes a Zico, lá vem caminhando o nariz, prepara-se agora Zico, o galinho de Quintino, venceu a linha de visar do gramado, abriu a cita, cortou Paulo Roberto, o juiz paralisa e marca a falta, Rui Porto. Pau em cima do Zico, antes desse segundo lance. O jogo começou quente, o Rui. Começou é, pau a pau, bola a bola. Vai bater agora Zico. Prepara-se, bateu o Júnior, entrega Zico, Zico atirou. A pelota bateu em Renato e saiu pela linha de lado. Vai cobrar o Manuel Adilho. O Neguinho, bom de bola, entrega Zico, mata na coxa, caminha. É bloqueado agora na chegada da área pelo Baltazar. Mandou a Nunes para a boca da meta, falhou no controle. Agarra o goleiro Leão, Loureiro. E o, Ju, o Nunes acabou levando a pior. Ele tentava dar um lençol em cima do Leão. Na saída do goleiro do Grêmio... O Leão, o De Leão deu uma cutucada no rosto do Nunes que reclama e o juiz da partida marcou falta contra o ataque do Flamengo 0 a 0 no placar do Bradesco. Está lá o Oscar Escobra divertido os dois, veio o Zico com o capitão do time e reclama da cotovelada do Leão no nariz do Nunes. Os dois tiveram culpa, mas o pau do Leão foi mais feio. Ele deu no rosto do Nunes. E o Nunes, o Nunes vai lá e ameaça o Leão. Opa. É verdade. Não é hora disso, é hora de decisão, ô Nunes. Pois é, ah, é bate. feio. Agora ontem em Canelo, o Nunes me disse que ia tirar uma porra com o Leão. Ah, de Leão, a pelota vem até o meio de campo, replica de cabeça, Figueiredo entregando a Dílio, a Dílio Andrade, perdeu para Tadei, tenta agora a caminhada, Tadei para Baltazar, corta Figueiredo, entrega a Dílio, a Dílio a cinco, ele cruza a linha de visual do gramado, abriu na meia esquerda para a Tita, derrubado pelo Paulo Roberto. Paralisa o Oscar Escofra e marca Rui. Paulo, Paulo Roberto, certo? Vai ser batido o tiro livre. Arruma a casa, Loreiro. Bom, Zico organizando lá, juntamente com o Júnior, com o Tita, cobrança da falta. Quatro homens do Grêmio na barreira. Falta leva perigo. Cure 0 a 0. Placar do ponto frio, Bozão. Colocado Zico e Júnior. A 15 metros do limite da área perigosa, partiu Zico, atenção, bateu, tocou na barreira, a pelota fica de graça para o goleiro Leão. Cobrança Bradesco, a cobrança mais rápida do Brasil. Devolve Leão, veio para o contra-ataque Renato. Renato entra na linha lateral do campo da área perigosa, tirou, bateu em Andrade, vai sair da liga de fundo, toca de cabeça Andrade e manda para fora pela liga de fundo. Batido, tiro livre, vai ser batido agora o tiro de canto. Prepara-se, bola ajeitada, vai lá o bandeirinha vermelha José Assis Aragão e diz que a bola está fora do local. Vai bater agora, prepara-se Renato, atenção, é perigo. Levantou Renato, a pelota pinga direto fora de jogo pela liga de fundo. Os grandes craques da Copa vestem Adidas da cabeça aos pés. Adidas a marca dos campeões. De Copa a Copa. Quatro minutos de luta, Flamengo zero, Grêmio zero. Jogo que começou realmente muito quente. Prepara-se agora Raul no pico direito da pequena área do gol à direita. Bate o tiro de meta, entrega na direção de Figueiredo. Sai jogando. Prepara-se agora o zagueiro central, abriu até Leandro ao meio de campo. A cinco, cinco, tenta agora Nunes, cortou Tadei. Tadei entregou a Tonho. Tonho roda na área, perigosa para Baltazar. Vai Figueiredo, rebate, a pelota vem ao meio de campo. É derrubado o jogador Batista, juiz paralisa e marca Rui. Pau do Zico, por trás, pau. Vai bater Batista. Prepara-se agora a altura da linha média. 
Toma a posição o excepcional craque da equipe do Grêmio. Vai lá também Paulo Roberto. Vai lá o lateral Paulo Roberto. Bateu de trivela agora a Batista. Entrou, aliviou a zaga. Tirou o Renato. Agarra Raul Kleber. Pegou bonito o Renato, porém rigorosamente em cima do Raul. Olha o Grêmio Cure. Volta a pelada agora para Paulo Isidoro. Ele caminha, busca a liga de fundo. Entra atrás e tira ali o pão da boca e manda a córner. Vai ser batido, tiro ligando pela direita, prepara-se agora Renato. Começa furiosamente a equipe do Grêmio jogando bem. Bola ajeitada, prepara-se agora Renato, levantou, a pelota pingou na pequena área, subiu Renato, subiu Raul, desviou, veio a Tonho e emendou. Boa Raul e manda corner, Kleber. O Raul, a segunda defesa foi maravilhosa, porque na primeira não saiu legal. Não dava para ele sair. O problema é que não é uma certa confiança no zagueiro. Ele foi lá no rebote, tudo bem, defendeu, foi bonita a defesa. Olha o corner, Cure. Bate agora o ponteiro Tonho, a pelota vem até a boca na meta, alivia de cabeça Dílio. A pelota continua na pequena área, subiu, cabeceou Marinho, a pelota vem a Tita, tira a Batista da jogada, bateu Tadei. Ainda caminhando agora a Tita, derrubado pelo Paulo Roberto. O juiz paralisa e marca o tiro livre. Anô! Pontinha da agulha, seis minutos e meio da primeira etapa. No placar do ponto frio, bonzão. Flamengo. Zero. Rio. Também zero. Rádio Globo. Camisa um, dois, dois, zero. É derrubado Paulo Isidoro, o juiz para Alice Marga. Bateu o Tizil, entregou na esquerda Paulo César. Lá vem ele caminhando, venceu a linha divisória do gramado. Luta agora com Rico. Vantagem para o lateral, atrasou a altura da linha média para Deleon. Recebe o quarto zagueiro, rolou a Batista, mandou a Tadei. Tadei na esquerda para Paulo César. Prepara agora o passe, levantou na direção de Baltazar. Toca de leve, errado, vai a Dílio, a Dílio, Figueiredo, Figueiredo para Andrade. Andrade dominou na cabeça do grande círculo, bateu Isidoro, entregou. Chegou a Marinho, arma, tita, bate, bola, Roberto, entrega na direção de Nunes. Lá vem caminhando Nunes, entra a linha lateral do campeão da área perigosa. Prepara-se, levantou no limite da pequena área, corta Paulo César e atira pela linha de lado. Com o Sânio você pega o mundo na mão, Rádio Sânio, quatro faixas, alcance internacional. Sânio, o impacto do som, Globo, comando da frente esportiva brasileira. Volta a pelada agora Júnior, deu a tinta, recebeu de volta, caminhou, perdeu, a pelada voltou a Batista. Prepara-se agora a Batista, altura da linha média, ajeitou o coro assediado pelo Júnior. Ainda caminhando Batista, soltou para Deleon, recebeu Deleon, vem o quarto zagueiro, saca no meio de campo, a Batista bateu Andrade, entra Vigo, rouba de couro, recupera outra vez Batista, na área perigosa para Baltazar. Corta Figueiredo, entregando a Leandro, que dá para Dílio. Lá vem caminhando cobra, criada no meio de campo, a Vigo, Zico, Adílio. Adilho caminhando pela meia direita na ponta onde está colocado o Lico. Lico recebeu, parou, a altura da linha média gremista ainda caminhando o Lico. Lico até Adilho, lá vai o Neguinho, rolou na direção de Lico, cortou Tonho, Tonha, De Leão, De Leão, a Paulo Isidoro, recebe agora o Tizil. Tenta a jogada, abriu na direção de Paulo César, outra vez a De Leão. De Leão sai jogando desde a sua grande área, mudou da esquerda para a direita, Paulo Roberto. Prepara-se agora o zagueiro lutando com dita vantagem para Paulo Roberto, cruzou a linha de fronteira. Entra Júnior e o desarma mandando pela linha de lado. Vamos formar uma corrente para frente com Relógios Montaigne no pulso. Todo mundo com o Brasil na Copa, Relógios Montaigne. O relógio e a hora da Copa. Novo lateral é cedido agora em favor da equipe do Grêmio. Vai bater Paulo Roberto, altura da linha média do Flamengo, lançou na direção de Isidoro. Desce agora o Tizil, caminha pela ponta, lá vem ele transando, entra a linha lateral do campeão da área, perigosa entrega Renato, outra vez agora na direção de Paulo Isidoro, Renato corta Tita, Tita tenta servir a trave, corta Paulo Roberto, atira com defeito. A pelota fica para Júnior. Está jogando lateral, entra a linha lateral do campo da área perigosa. O Flamengo procura esfriar o ambiente. Quando a pelota é lançada no meio de campo até Adílio, bateu um, bateu dois, entregou a tita. Entraram agora os dois jogadores, Paulo Roberto e Renato, um sobre o outro. Caíram ambos, a pelota continua com Adílio, que foi derrubado. É falta contra o Grêmio, vai ser batido o tiro livre à altura da linha intermediária. 
Passe agora Tita, Tita atrasando até Andrade. Andrade rolou a cinco, recebeu o galinho, atraiu, passou entre as pernas de Wilson Tadei, galinha, vai para a área, deu para Nunes, preparou, atirou e gol! etapa inicial agora no placar Flamengo Nunes um, camisa 9 0 dada a nova saída bola entrega Renata tirou bateu em Júnior e saiu pela liga de lado o detalhe Loreiro jogada nota 10 do camisa 10 da Cádia Zico entre as pernas do Wilson Tadei, lançou Nunes que chutou rasteira no canto esquerdo do Leão, estabelecendo no placar do ponto frio, Mozão Mengão 1 a 0 agora tiro de meta em favor da equipe do Flamengo e a nota Montaigne decorridos 11 minutos e 40 segundos de luta na etapa inicial. No placar a tida. Flamengo, Nunes, camisa 9, 0. Camisa 1220. Bate agora Paulo Roberto, levantou na marca do pênalti. A pelota cobriu o Figueiredo, sobrou para Leandro, atira com defeito, inventa de Leão. Aqui! Raul Kleber pegou legal, pegou na veia do De Leão só que o chute, apesar de forte e colocado, foi de longa distância tranquilão, Raul goleiraço amorteceu e segurou Mengão na frente, 1 a 0 placar do ponto frio, bonzão quem tem zico tem tudo, hein, Rui quem tem zico tem tudo, uma beleza a jogada dele ele deu pra pronta entrega pro Nunes, ouviu? Jogo quente bom, primeiro chute do Flamengo gol, hein? Volta a pelota outra vez ao ataque da Gávea. Lançada na direção da área do Grêmio, cortou da Leão, retardou na direção do goleiro Leão. Veja o jogo no segundo tempo com um visual muito bom. Bom dia, Amaral! Bola lançada na direção de Baltazar, corta Marinho Canguru e atrasa o goleiro Raul. Onde tem emoção, tem Continental. Continental está com a seleção da Espanha. Cigarros Continental, preferência nacional. Rádio Globo, o microfone esportivo do Brasil. A pelota volta agora ao meio de campo na direção de Zico. Lá vem caminhando o Zicão. Zicão entregou na direção de Dita, perde para a Batista. Lá vem ele, passou pelo Andrade, cruza a linha de visar do gramado. Ainda caminhando o Batista, prepara o passe. Executou na direita, errada a pelota foi ter Adilho que de cabeça arma. Andrade, Andrade Galinha, na cabeça do grande círculo, lança pelo comando, a pelota fica de graça para Nilmar, e ele retarda para o goleiro Leão. Chegou o globo de todas as copas, um livro apaixonante para contar a história da maior competição do futebol mundial. O globo de todas as copas, a venda em todas as livrarias, caminhada agora Paulo César, levantou a Renato, matou no peito, caminhou, atirou, travado pelo Júnior. Bola pela liga de punta, tiro de gol, Kleber. Ah, malandro, eu vi nessa aí o gol de empate, porque ele matou bonito no peito. Não é povo esse Renato não, hein? E o nosso Rui realmente sabe das coisas, é bom jogador. O jogador matou bonito, linda jogada, lindona. Só que chegou o Júnior, que também é outra fera, é outro monstro. Tocou a bola trançada, saiu pela linha de fundo, Mengão a zero, pra cara Dida. Contra-ataque, os preços altos com a linha de frente do Bondão. O ponto frio joga e torce por você. Bola devolvida agora ao goleiro Raul. Vai fazer a devolução de bola, Flamengo 1. Grêmio 0, gol de Nunes, Caliza 9. Raul entregou na direção de Andrade. Andrade a Lico. Lico jogando bem aberto. Prepara-se agora o jogador, armou o Zico, lá vem caminhando o Galinho. Outra vez agora para Nico, entra Leandro, toca de pico de chuteira, atrasa até o tromba Andrade, outra vez é o peixe frito. Ele cruza a linha de visor do gramado, entregando a Nico. Nico atirou, bateu em Paulo César, bota Nico, Nico, Leandro, Leandro.
Leandro recebeu pela orla do campo, entregou na direção de Lico, é derrubado o juiz para Liz e marca, Rui Fordo. Claro que o Fal houve, deu, entrou pelas costas, sempre foi Fal. Bate agora Leandro, entrega na direção de Andrade, lá vem ele descendo, cruzou na esquerda para Júnior, armadilho na chegada da área, rolou a cinco, preparou, caminhou, ajeitou outra vez até Adilho, bateu na zaga, voltou na direção de Renato, jogando recuado, ele atinge agora a linha média, passou de passagem pelo Leandro, é muito bom, lá vem caminhando, entra agora sobre ele, dita e o derruba o juiz para Liz e marca, Rui Porto. Eita por trás, foi socorrer o lado do Lico. É batida, falta, a bola entregue na direção. Direção de Baltazar, Baltazar mandou a Tonho lá pela ponta esquerda, recebeu, levantou a pelota, bateu no jogador, que é Figueiredo, vai saindo e saiu realmente pela linha de lado manual em favor da equipe do Grêmio. Flamengo 1, um, Grêmio 0, bate agora o jogador, que é Tonho, mandou para a área, quarta, Leandro e manda a corner, Kleber. É, tocou aqui o Leandro de pé esquerdo e a bola saiu pela linha de fundo. Corner favorecendo o Grêmio, bate Tonho, Flamengo na frente, 1 a 0, placar Sânio. Vai bater agora Tonho de pé trocado pela ponta esquerda, bateu a pelota, chegou na marca do pênalti, entra Nilmar, toca de cabeça pela linha de fundo. Opina quem sabe, aí vem o padrão Globo. Foi, foi bom. 15 minutos de uma bela partida de futebol, o Grêmio sentiu o golo, viu? Aquela marcação da saída de bola, ele abandonou e o Flamengo está esfriando um pouco a partida. Eu achei o gol perfeito, mas um pouco cedo, viu? Um pouco cedo, Rui. Caderneta de poupança, Bradesco, banco da poupança. A pelota volta agora ao meio de campo na direção de Zico. Dá uma parada sensacional no Tadei. Perdeu para Paulo César. Entra agora a Batista, manda a sua linha dianteira, corta Marinho, Marinho a Júnior. Venceu a linha divisória do gramado, entregou ao Galinho a estrela maior do futebol na direita, Lico. Estufa o peito e mata a bola. Lá vem ele caminhando. Prepara-se agora o bigode. Transou a jogada, bateu Paulo César entregou Adilho, Adilho é Leandro, Leandro caminha pela ponta, outra vez Zalico, entra a linha lateral do campo da área, levantou a boca na meta, entra agora Paulo Roberto, falhou, Nunes não esperava e a bola passou por ele, ficou para Renato que veio a defesa, buscar o couro, lá vem caminhando o ponteiro, cruza a linha de visor do gramado, entrega a Baltazar, corta Figueiredo, quando o juiz paralisa e marca falta, Rui. Não foi na bola, foi no corpo, por isso foi falta. Vai bater agora Paulo Roberto, bateu o lateral, levantou a Paulo Isidoro, saiu da meta Raul e encaixa com segurança. A bola que vai rolar redondinha na Copa do Mundo é Tango Espanha, esta bola vai dar samba. Solta Raul até Andrade, Andrade ao meio de campo na direção do jogador Júnior. Matou Leo Vigil do mundo, agora da esquerda para a direita, entregando o couro na direção de Leandro. 1 a 0, ganhando o Flamengo, Nunes 9, Leandro levantou na linha dianteira onde está colocado o Tita, pela ponta recebe na meia direita para Ligo, Ligo dominou, prepara agora o passe, enfrenta Tonho, atrás a Leandro, toca de primeira, mandou na direção de Tita, o Flamengo cresce depois do gol, Tita outra vez a Leandro, lá vem caminhando o peixe frito, arma Ligo, Ligo descendo ao altura da linha média, entregou na direção de Adilho, Adilho rolou para Zico, preparou a Nunes vive, atirou, defendeu o Leão, soltou, a pelota desce na direção de Nilmar e Nilmar dá uma bronca da defesa vai lá agora encara o Nunes, Loreiro e o Zico deu mais uma vez uma bola na medida para o Nunes que chutou de pico, Leão defendeu parcialmente e depois o zagueiro Paulo Roberto contornou tudo agora o juiz da partida dá cartão amarelo para Nunes, cartão amarelo para o zagueiro Neumar e o Leão foi lá naquela de separa, acabou passando a mão na cara do ponta de lança do Flamengo Mengão 1 a 0, placar Sânio. O visual é bom, ele tem bala na agulha veja o jogo no segundo tempo, ouvindo mais categorizado Bom dia Amaral Bola lançada na direção de Paulo Isidoro onde estava o tizinho não, não foi banheira, o juiz não ordenara a cobrança do tiro livre. Estava anotando os cartões amarelos no Neumar e do Nunes, por isso o Grêmio reclamou. O jornal de Copacabana e Leme que sairá dentro de um Globo toda segunda-feira é do seu total interesse. Bola lançada na direção de Leon, abriu na ponta esquerda para Paulo Isidoro e o coro saiu pela linha de lado. Ei! Ô garoto! 
chegou a pilha das bonequinhas. Com ela você terá carga total. Um lançamento Sânio. Sânio, a pilha das bonequinhas. Carga total. 1 a 0 ganhando o Bengão. Bola entregue na direção do jogador que é Leandro. Levanta até Zico, perdeu para Paulo César. Vem caminhando agora o lateral. Abriu para Deleon, recebeu o quarto zagueiro. Ele tenta buscar a linha de visor do gramado na esquerda para Tadei. Tadei recebe em cima da linha de meio de campo. Prepara agora a jogada ainda caminhando o Tadei. Levantou na esquerda para Paulo César. Entra lá Figueiredo pela zaga lateral direita. Não faz a abertura. Faz a fechadura. Entregou na direção de... Andrade, Andrade na direita para Adilho, Adilho recebe, entra de carrinho o Paulo César, a pelota continua entretanto com Adilho, Adilho joga ao meio de campo até Andrade, lá vem caminhando o tromba para a altura da linha média, levantou na direita a Tita, Tita consegue matar, saiu pela liga de lado. Anote! Tempo e placar no Brasil! meu montanha decorridos 20 minutos e 45 segundos de luta na primeira etapa no placar dos cigarros continental Flamengo. um do Nistove zero anunciando para a etapa derradeira Valdir Amaral, o mais categorizado narrador brasileiro bola entregue na direção da ponta esquerda Tita, lá vem ele caminhando tenta fuga, luta com Paulo Roberto e o zagueiro lateral direito toca no couro e atira pela liga de lado é lá. aí vem o comentarista padrão Globo o Flamengo negavelmente melhor, empurrou o Grêmio para trás a, marca, a colocação do Tita está dando resultado bom e o Zico encontra ele sempre em posição de ataque. O Júnior está passando trabalho com o Renato, hein? Esse ponteirinho é muito perigoso, por isso. Olho nele. Lateral cobrado, a bola de Júnior, a Tito, outra vez a Júnior atrás no meio de campo para Andrade. Rolou até Zico, a estrela maior recebe, engana agora Tadei, entregou na direção de Lico, desceu pelo comando, prepara a jogada, Lico ajeitou para Caiuata, tirou, bateu em Nilmar, voltou outra vez agora Lico, ele disse que foi empurrado, entregou na direção de Adilho, tentou o calcanhar, Nunes estava na banheira, rebateu de Leão e atira pela linha de lado. Rui, você acha que o Grêmio está repetindo o que jogou quarta-feira? Não, está pior. E o Flamengo está melhor que quarta-feira. Exato. Parabéns. Volta a pelota agora ao meio de campo na direção de Adílio. Pela meia canhota recebeu o Neguinho, entregou outra vez a Zico. Desceu pelo comando já na meia direita para Adílio. Atira Nunes, atirou. Agarra, Leão Loureiro. Agora fazer o Adílio descobrir livre ali pelo lado direito. Ponta de lança Nunes. O juiz da partida atendeu o assinalo do, jogo, do Romualdo Arco e Filho. Marcando impedimento do atacante do Flamengo. Mengão a zero, placar Bradesco. Seu coração vai bater forte com as emoções da Copa e Bondaine vai marcar a hora certa de todos esses momentos. Relógios Bondaine, precisão suíça, qualidade internacional. Desce o campeão do mundo, bola aberta agora para Ligo. Ligo entregou na direção de Leandro. Ele caminha pela meia, soma-se a linha dianteira, deriva agora pela ponta, entra a linha lateral do campeão da área, perigosa de calcanhar a Ligo. Recebeu, cruzou a meia altura, alivia, bateia de cabeça, a pelota volta outra vez a Leandro. Leandro até Adilho, barrou a entrada de Tadei, recebeu, levantou, cruzou. Entra agora Paulo Roberto, rechaça de cabeça. Entra Júnior, recupera e atira pela linha de lado. Chegou o Globo de todas as Copas. Um livro apaixonante para contar a história da maior competição do futebol mundial. O Globo de todas as Copas. A venda em todas as livrarias. Bola devolvida. O que é que houve ali, Rui Porto? Aldo Júnior e Renato. Vai ser batida a falta. Prepara-se agora Paulo Roberto na saída da Liga de Visor do Gramado. Para o gol à direita, preparou, levantou o lateral, que por sinal é excelente. Entra agora Andrade, replicou de cabeça, entregou a Ligo. Ligo recebe lá pela posição de zagueiro lateral direito. Em grande lance para Andrade, devolveu na fogueira, perdeu para Paulo César. Este é Tonho, Tonho levantou, procura Baltazar. Entra Figueiredo, de cabeça para trás, agarra o goleiro Raul. Kleber. O detalhe, Cura, é que o Figueiredo cabeceou e ficou procurando a bola. Pegou no cucurudo dele. 
O Baltazar também não viu, mas Raul viu tudo. Foi lá e segurou. Mega 1 a 0, placar dos cigarros continental. Amanhã no maior jornal do país, o Globo Copacabana. Devolve Raul, a pelota vem até a altura da linha média contrária. Entra agora de Leon, alivia, tira Adilho da jogada. Ela vem trazendo o excelente gringo. Abriu na direita e mandou na direção de Isidoro. O Tizil aprofunda. A pelota fica de graça para Júnior. Traz e retarda para o goleiro Raul. Continental. Está com a seleção na Espanha. Olé, Brasil! Cigarros Continental, preferência nacional. Rádio Globo, a voz da Copa. A pelota volta agora ao meio de campo, onde está colocado o Lico. Lico recebeu, recebeu também falta. O juiz paralisa e marca, vai bater agora o galinho. O popular nariz na intimidade bateu e entregou na direção de Júnior. Pela meia direita, desce Leo Vigildo. É derrubado pelo Baltazar, é falta. O juiz paralise, marca o tiro livre na saída da linha divisória do gramado vai bater agora Zico não tem pressa nenhuma, bateu Leandro Leandro levantou na ponta esquerda Tita, tenta alcançar o couro, tocou Paulo Roberto, tira o pão da boca de Tita entra agora meio medrosa nele, Adilho, alivia a zaga, a pelota entrega Renato, lá vem ele caminhando cruza a linha de visor do gramado, passa até passagem pelo atrás ainda caminhando Renato, chega na área aí tem um cara chamado Júnior, Júnior na direção de Andrade, Andrade atrasa para Marinho e é falta anote Mondaine na pontinha da agulha, 26 gravados de luta na primeira etapa, no placar Danilo, 1 de 9, 0 Nunes brincou, perdeu para Baltazar, na área para Tony Mendor, frente a trave direita, a brincadeira de Nunes deu o contra-ataque e por milagre não saiu o gol do empate. Olha o Zico, olha o Zico, olha o Zico aí, olha, 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 olha a bronca que é isso aí, capitão de time é isso. É isso que eu falo, isso é que é ser capitão de time, é assumir, é ser o líder, é comandar o negócio. Levou uma bronca o Nunes, muito bem dada, não é lugar de fazer brincadeira não. Isso aí não é lugar, eu sempre canso de dizer, lugar de brincadeira é no playground, e aqui não é playground. Não, lá do outro lado, brincar lá do lado do Grêmio, pode brincar à vontade, esconder a bola, fazer foquinha, fazer embaixar o nariz, não do lado de cá, ó. Devolve agora Raul, a pelota vem ao meio de campo, rechaçou de cabeça, de Leon entregou e Sidoro, vem caminhando o Tizil, a altura da linha divisória do gramado, atrasou para Paulo César, ele prepara agora a jogada, ainda levantando na sua linha dianteira, procura entregar na direção de Tonho, Tonho na direita, Paulo Roberto, colocou e pediu agora, lá vem caminhando Paulo Roberto, bateu Tita, bateu Zico, estendeu na direção da boca na área de graça para Raul, bola rolando, preço caindo, é gol contra a inflação, Bom do frio, bonzão, é vitória garantida, veja o jogo no segundo tempo, ouvindo mais categorizado Kuma é o nome dele Atira Raul, a pelota viaja até a altura da linha média contrária, alivia de cabeça de Leon, entregou na direção de Isidoro, na ponta esquerda para Tonho, desce agora o ponteiro, lá vem ele caminhando, levantou a boca na meta, subiu, velho, e encaixa Kleber. É, foi bom que a bola tivesse ido na direção do velho, já que o Júnior foi acostado por dois, pelo Paulo Isidoro pelo meio, e pelo ponteiro direito, Renato naturalmente passa pela direita, lá em cima, Raul garantindo o Mengão, a zero, o placar para Tesco. Atira Raul, procurando do Nunes para escapar da quarta bem colocado de Leão, domina agora o quarto zagueiro, lá vem trazendo o excelente quarto zagueiro campeão pelo Mundialito, mandou na direita Paulo Roberto, ele busca a linha de visor do gramado, lançou na direção de Tadei, Tadei caminhando, lutando agora com Trisa, na direita para Paulo Roberto aprofunda Paulo Isidoro, vem descendo agora Paulinho, a boca na meta laste muito longo e a pelada vai de graça para Raul o Grêmio não acerta Rui Porto não, o repique está ruim e você vê a falta de um ponta, não tem um ponteiro esquerdo, por ali ele perde uma grande vantagem. Logo mais da noite, às 20 horas, direto de São Paulo, Vasco da Gama em São Paulo, com Edson Mauro, Afonso Soares, Luiz Carlos Silva e Ricardo Marcela, 
Desce o campeão do mundo, lá vem trazendo agora o jogador Lico. Lico preparou, escorregou, caiu. Mesmo assim, a pelota vai na direção de Adilho. Adilho até Andrade, de trivela na ponta esquerda, Tita. Recebeu, prepara-se agora o Puritano na área perigosa para Nunes. Corta, bem colocado o Bar. Nilmar na direção de Paulo Isidoro. Paulinho rapidamente a Paulo Roberto bateu Tita. Outra vez a Isidoro. Desce agora o Tizil. Altura da linha nera contrária. Entra de carrinho Andrade e manda pela linha de lado. Manual em favor do Grêmio. Prepara-se agora Paulo Isidoro. Deu a Paulo Roberto. Quarta Tita. Se agarra 1 um a 0. Manda para Júnior e a pelada saiu pela linha de lado. Lateral vai bater agora Paulo Roberto. Lançou na direção de Batista. Lá vai Batistão, levantou na marca do pênalti, entra ali via de cabeça Leandro, voltou a Tadei, Tadei derivou, caminhou pela meia direita, na chegada de área, desarmado pelo jogador Adílio, Adílio a 5, 5 caminhando, busca a linha de visório do gramado, tenta agora 5, lançou para Nico, Lico a 5, 5 na direita, Nunes recebeu, preparou agora sertanejo, atrasou na direção do jogador que é Leandro, Leandro tenta fuga, perde para Tonho, insiste agora Leandro, rouba-lhe o couro, é falta, o juiz paralisa e marca, Ruim. Mal cometido por Lico sobre o atacante do Grêmio. Outra jogada de salto alto. A primeira foi a do Nunes, agora a do Leandro. Pico pra frente. Volta a pelota até Tita. Tita atrasou para Júnior. Cortou Paulo Roberto e entregou na direção de Adílio. Adílio para Júnior. Júnior recebe. Escorregou, caiu. A pelota fica para Renato, mas agora o local de Júnior é bloqueado pelo Tita. Vantagem para Renato. Caminhou, atirou a boca na meta. Entra de cabeça Andrade manda corner Kleber. É, apareceu por ali o Tromba, safando a situação que era perigosíssima, no bom lance de Renato, com a defesa do Flamengo reclamando falta de Renato em tita. Zico chega agora para organizar a festinha que não está muito bem organizada, Cury. Olha o corner. Vai bater Renato, pela direita bateu, entra agora, rechaça de cabeça Dilha, a pelada vai para Zico, aí está garantido. Zico na esquerda procurando Tita, a pelada chega, seu destino atira Tita, a pelada carimba também, sai pela linha de lado. Cobrança para Pesco, a cobrança mais rápida do Brasil. Ano. Dane, 31 e meio da primeira etapa, Flamengo 1 a 0, Nunes 9, desce Lico na direita para o jogador Leandro e o couro saiu pela liga de lado. Depois do futebol pela Rede Globo de televisão, balança mas não cai. Veja um jogo no segundo tempo, ouvindo mais categorizado. Bola lançada na direção de Baltazar, mata a criança no terreno, o jogador Figueiredo entregando na direção de Zico, vai Zico, Zicão rolou na direção de Tita, Tita Nunes recebe, parou pela esquerda, mandou outra vez a Júnior, devolve a Nunes, cruza de pé canhoto, rapidamente a pelota bateu em Nilmar, ficou na direção de Paulo Roberto, insiste o zagueiro, corta Nunes, recupera-se agora Nunes da Tita, Tita Júnior, Júnior preparou o lance, lá vem ele caminhando no comando do ataque, entrega a Dílio, deu não sei para quem, rebateu a zaga, voltou a Júnior, Júnior Andrade inventou lá na Gávea, opina quem sabe é hora de opinião e nesse você pode acreditar. Meia hora da melhor partida do Flamengo dessas três, ele não pode abrir mais essa fechadura do Grêmio, a vez que ele chutou entrou, até agora não tem espaço, agora tem que ter cuidado lá atrás que esse Renato está encapetado. Bola devolvida outra vez, é um meio de campo em favor da equipe do Grêmio. Lá vem caminhando agora o jogador Tonho, abriu na esquerda para Paulo Isidoro, recebeu o Tizil, cruzou da meia esquerda para a direita Renato. Mata no peito, lá vem ele caminhando, entra a linha lateral do pé da área perigosa. Entra Júnior, acaba com ele, recupera ainda Renato, caminhou, atirou, Por... Tadilho na pequena área, vai jogando, cobra criada, passa de passagem pelo Tadei, pelo Baltazar, cruzou na direita para Lico, que está livre pela zaga lateral, recebeu agora Lico jogando recuado, prepara o jogador, atira o meio de campo, contra-ataque de Zico, Zicão venceu a linha de visual do gramado, entra Batista e o Aterra atirando pela linha de lado. 
70% dos craques que vão disputar a Copa do Mundo da Espanha preferem equipamentos Tita a marca dos campeões. Cobrada a lateral, a bola está com Zico, Zico na direção de Tita, entra a linha lateral do campeão da área, perigosa, derrubada pelo De Leon, é falta, Rui Furto. Roboal, Biar, Cecílio, viu e deu, os cofros não viu, empurrão. Vai bater agora pela direita, Lico sem pressa nenhuma. 1 a 0, ganhando o Flamengo, Nunes, camisa número 9. Vai ser batida a falta, vai lá, Romualdo e coloca a pelota no devido lugar. Quem bate agora é Leandro, mais para a orla do campo do que para a linha lateral da área. Bateu, a pelota veio na marca do pênalti, alivia de cabeça a bateia, a pelota voltou outra vez a Leandro, disputa com Tonho, vantagem para Tonho, ficou caído e rolando agora o jogador Leandro, Tonho mandou a frente para Baltazar, entra Júnior, é batido, entra Guaradilha, a pelota está com Paulo Isidoro, continua caído Leandro, Isidoro na direita para Paulo Roberto, levantou na entrada da área para Paulinho, Paulinho mata no peito, caminho estoura com Júnior, vantagem para o lateral, o juiz paralisa o marca, falta Rui Porto. Eu não achei. Palavra de ordem, que achei uma entrada normal. Escolpro parou o jogo para retirar o Leandro, que está rolando lá no outro campo. É, ele continua rolando depois daquela entrada, entra em campo a marca, Kleber Leite. Ô, Bencuri, vou dar uma chegadinha lá, porque eu estou aqui numa posição é, um pouco distante do Leandro. Vou dar uma chegadinha lá, deixa eu jogar. Ok, vai ser batida a falta. Atenção, portanto, o Loreno vai bater agora o jogador Paulo Roberto, levantando a boca da meta. 1 a 0, ganhando o Flamengo quando temos 35 e meio da primeira etapa. Gol de Nunes, camisa número 9. Bola ajeitada, o juiz espera a retirada do jogador Leandro. Vai bater agora o lateral Paulo Roberto. Bola ajeitada, atenção, preparou, levantou a boca da meta, entrou de Leão e Roberto. A pelota sobra para Tung e Mendou. Defendeu para um, voltou a Tung. Derrubado. Penalti, não, ele não deu. Não deu nada, deu tiro de gol em favor da equipe do Flamengo, Rui Porto. Eu estou longe, mas me parece que foi calçado. Eu gostaria que perguntasse quem está mais perto, viu, Curi? Se o Kleber saiu de lá, deu agora um cartão amarelo ao jogador. Me pareceu trancado por trás. Essa distância achei pedo, mas o juiz está em cima dele. Agora vai lá, o Batista continua reclamando o pênalti. Anote! na pontinha da Agulha, 36 minutos e meio do primeiro tempo. No placar, Bratesco! Flamengo! Um Nunes, camisa nove! Zero! Bravo! Camisa 1220! Tem a impressão de que alguém do Grêmio tentou entrar em campo Curi. para tirar satisfações com o árbitro. Atira de forma. O Curi, o detalhe foi o seguinte, o Figueiredo ficou caído atrás do gol, o Raul chamava a atenção, o Bosco e o Franca Alas tentaram atender o zagueiro. Aí acabou que o Figueiredo para voltar teve que entrar pela linha lateral, mas a situação já foi contornada. Leandro na equipe do Flamengo, que oh. vence por 1 a 0 no placar senhor. Ô oh, a rapaziada que está toda aqui atrás, está dizendo o seguinte, que houve realmente uma agressão aqui na cara do da partida, e ele não tomou a agressão, agressão de quem? Quem? Do Leandro, do Tonho no Figueiredo. No Tonho, Tonho no Figueiredo. Todo mundo viu aqui nas barbas do juiz e não tomou nenhuma providência. Agora tem o seguinte, hein? Se o time do Grêmio começar a dar e não revidar, acaba dançando, hein? Vai ser batido agora um tiro livre. Em favor da equipe do Grêmio, vai bater Paulo César desde a linha média. Bola ajeitada, toma a posição, o lateral canhoto, levanta a pelota, pinga na marca do pênalti, entra De Leon, toca de cabeça, entra agora Marinho, atirou mal, aparece Nilmar, matou de cabeça, corta Andrade para a corner. Oh, é o tipo do jogo que favorece, é um time totalmente centralento. Uma bola vazia por aqui, aparece o Univico, toca para dentro. É um jogo que interessa ao Grêmio, ao Pumba, meu boi. É, para quem não sabe das coisas, o Flamengo está aceitando. Olha o corner, Cury. Vai bater Renato. Bateu pela ponta direita na entrada da pequena área. Cabeceia agora o jogador de Leão. Bola pela linha de lado. Tiro de gol em favor da equipe do Flamengo. É hora de opinião, é hora de Rui Porto. Reequilibrou um pouquinho o jogo, muito pouquinho. O Flamengo joga frio, calculado. A defesa está bem. 
Agora, se você sair para pancadaria, a coisa fica feia. O jogo está pouco desleal agora, mais por culpa do Grêmio. A pelota volta agora ao meio de campo, dividida entre os jogadores. Paulo, Roberto e Zico, é falta, o juiz paralisa e marca, vai bater Batista, em cima da linha de visor do gramado, bateu, entrou Andrade, de cabeça para trás, vai o goleiro Raul e defende Kleber. Ah, só assim, só assim, viu o Baltazar, viu também o Tonho por aqui, chegou na frente Raul fazendo defesa, Flamengo 1 a 0, placar a tida. Volta a transa do som, meu jovem, você encontra no rádio portátil Sânio, ondas médias, curta e frequência modulada, Sânio, impacto do som, lá vem descendo agora Paulo Roberto, é calçado pelo Zico, levou vantagem, mandou na direção de Renato, desce agora o porteiro parta magnificamente Andrade, entrega Zico Zico atrai agora a Batista perdeu o domínio, insiste agora Zico a pelota está com Paulo Roberto sobe o lateral, entregou na direção de Paulo Isidoro, ele caminha atrai agora a marcação do jogador que é Marinho atirou, bateu em Marinho e vai a corner, Kleber agora que na hora tudo sob controle já que havia apenas um jogador, Baltazar para quatro jogadores do Flamengo Andrade, Adilho, Figueiredo e Leandro. Corner favorecendo ao Grêmio pela direita. Flamengo a zero, placar do ponto frio, Bozão. Vai bater agora Renato. Prepara-se, bola ajeitada no quarto de círculo. Vai lá o juiz Aragão, não aceita. A bola está fora do quarto de círculo. Agora sim, vai bater Renato. Bateu a pelota dentro da pequena área. Entrou Adilho, alivia de cabeça, recuperou Tadei. Ajeitou para a canhota, para a direita, colocou a garra, Raul. Anotei! Tempo e placar do Sampa! Pelo meu montanhe na pontinha da agulha, 40 minutos e 45 segundos de luta na primeira etapa. No placar do cigarro continental. Flamengo. Um do Nissov. Zero, meu filho. Novo mesmo dentro de mim. Bola de Tite, Adilho agora para a Tita. Tita na direção de Nunes. Corta bem colocado o Paulo Roberto. 41, Chiquinho. A pelota vem ao meio de campo na direção de Júnior. Daí para a Tita. Desce agora. Atirou, bateu, reboteou na zaga. Voltou até Andrade jogando um partidaço. Abriu na direita. Ligo, Ligo recebe. Prepara agora o passe. Atrasou a Leandro. Leandro recebe pela meia direita. Outra vez a Ligo. Ligo descendo pela meia. Atingiu a linha média gremista. Ainda carregando o Ligo, Ligo a Tita. Tita recebe. Recebe outra vez agora Leandro. Leandro recebe, prepara a jogada, levantou, cruzou na esquerda para Zico. Zico de cabeça, desconcertante para Júnior. Corta bem colocado Paulo Roberto. Caiu agora Paulo Isidoro, é falta. O juiz paralisa e marca Rui Furso. Zico, é o quinto falco que ele faz hoje, está pelejando. Vai bater o tiro livre o jogador Nilmar. Toca o meio de campo para Paulo Roberto. Ele caminha, recebe, atingiu a linha média do Flamengo. Ainda descendo camisa 2, mandou na área, corta. Andrade, que partidão! Andrade agora na cabeça da área para Adilho. 42 no canhonaço global, Adilho entregando coro para Ligo, Ligo outra vez Adilho. Vai o Neguinho na direita, Zico. Prepara-se agora a estrela maior. Na ponta esquerda, Nunes recebeu. Prepara o lance. Entra a linha lateral do campeão da área, perigosa, tirou, bateu e Paulo Roberto fica para o zagueiro. Mandou animar. Outra vez agora para Renato, Renato para Paulo Isidoro. Corre! Andrade, onipresente na cancha, mas é falta Rui Porto. Falta e foi azar que ele tinha tropeçado na grama, jogador de Paulo Isidoro, viu? Acerte os ponteiros com as emoções da Copa, acerte a hora com o Mondaine no pulso. Relógio os Mondaine, a hora da Copa. É batida a falta, a bola entrega a Renato, lá vem caminhando o ponteiro, atingiu a linha média do Flamengo, bateu o Júnior, chegou na liga de fundo, preparou, levantou a boca na meta, entra agora o Leandro, tocou de cabeça, a pelota veio ali, perdeu para Tadei, insiste Tadei, mandou Mandou para Paulo César, dominou de pé direito, levanta, entra agora Figueiredo, replicou de cabeça, volta a Batista, assediado pelo Nunes, que rouba-lhe o couro e deu na direção de Tita. Quando temos 43 da primeira etapa, a bola é lançada na direção de Nunes, ele tenta a caminhada, mas o juiz já interrompeu o lance, porque Rui Porto... Pau e dois jogadores, pegou no Tita e pegou também no... No, no Zico também, foi falta dupla ali. É, Veja o jogo no segundo tempo, ouvindo o mais categorizado narrador brasileiro. Bom dia. 
Onde tem emoção tem Continental. Continental está com a seleção da Espanha. Cigarros Continental, preferência nacional. Rádio Globo, a voz da Copa. Floreiro Neto, continua o, caído aí? O Tita, continua caído e os cães Copa autorizou a entrada dos homens da maca, enquanto que aqui já estão se dirigindo para frente da, das cabines de rádio, aqui do Estádio Olímpico, o médico Célio Cotec e o massagista Isaías, para que atendam o jogador Tita, será atendido logicamente fora das quatro linhas, Megão a zero, placar a Tita. No Copa! Rádio Globo 44 é a última volta do ponteiro no primeiro tempo. Flamengo 1, Nunes 9, Grêmio 0. Bate a volta Júnior, entrega Andrade, Andrade outra vez a Júnior, recebeu, devolve Andrade, Andrade acompanha o lance, venceu a linha de visor do gramado, entregou a Ligo, Ligo despacha para a linha dianteira, a pelota ficou na direção de Tadei, o juiz marcou falta, bateu Tadei, cruza agora na da direita para Nilmar, abriu a Paulo Roberto, ele cruza a linha de visor do gramado, Atinge a linha média do Flamengo, entrega Isidoro, é bloqueado agora pelo Zico, lá vem caminhando o grande desvio, mandou na direção de Paulo Roberto, quarta Zico, coro saiu pela linha de lado, bateu o jogador Paulo Isidoro, mandou na direção de Nilmar, arma Paulo Isidoro, 45 e 10, lá vem caminhando Paulo Isidoro, perdeu para Zico, fim de papo, Kleber Loreno! Tudo bem, Coro, final do espetáculo, o Flamengo vai faturando ao Grêmio, pelo placar de 1, tendo a 0, gol acionado por Nunes, porém, numa jogada extraordinária de Zico que fez um lançamento realmente incrível para que Nunes fizesse a complementação e chegasse... Você ouvinte, é a nossa meta, pensando em você é que procuramos fazer o melhor meus amigos do esporte boa noite, são boa tarde, são 17 horas e 11 minutos no extremo sul do país, Porto Alegre pelo relato de Jorge Cúrio, locutor padrão do rádio brasileiro Ouviram o primeiro tempo de Flamengão, campeão do mundo 1. Um. Nunes 9, Grêmio 0. Hipoteticamente, em relação ao Mário Filho, neste segundo tempo, Flamengão, campeão do mundo, defende o gol do ginásio Gilberto Cardoso do Maracanazinho. Hipoteticamente, em relação ao Maracá, o Grêmio defende, neste segundo tempo, o gol do viaduto do Valdo Cos. É o gol da quinta da Boa Vista, o gol da estação do metrô. Vai sair o Grêmio neste segundo tempo. Rádio Globo, liderança além das 200 milhas, a melhor do Atlântico. Saiu o Grêmio. Bola atrasada para Batista na intermediária, cutucando, soltando na ponta direita para Renato na primeira subida do jogo pelo Grêmio na direita. Embaraçou o lance, Júnior voltou, ficou para Paulo Roberto, centrou para Paulo, cerca, mexeu alto sobre o travessão pela linha de fundo, nada feito. É tiro de meta para o Flamengão, campeão do mundo, Loureiro. No cruzamento da direita, subiu meio desequilibrado, volta já, bateu por baixo da bola. Ela subiu, saiu pela linha de fundo, 1 a 0, Mengão, placar do ponto frio, Bonzão. Aproveite os preços baixos do Bonzão e faça a melhor jogada de sua vida. Ponto frio, Bonzão de bola. Jogo no meio do campo, tenta da vez o Grêmio, bola lançada para Paulo da Zero no comando, mete a Xanga e rebate firme Figueiredo, toca na direita para Lico, cortou Paulo César para o Grêmio, lançou na esquerda, entregando na direção de Tonho, repicando na linha direita, passe curto para Paulo Isidório, trocando figurinhas com Tonho, interpôs e cortando Júnior, volta a pelota o Grêmio, ficando para Renato, agora para Paulo Isidoro, vai embora a gazela do Grêmio pela direita, apareceu tocando, cortando Leandro, deixando na esquerda da defesa com Andrade, que joga pau a partir. Andrade já entregou para Leandro Leandro é atropelado, sofre falta Marca o juiz Cometida por Tonho Frente à grande área do Flamengo Quem tem seguro tem tranquilidade Segure-se no top Clube Bradesco Seguro de todos Rádio Globo, a voz da Copa, sua emissora é torcedor, tricampeão do mundo, alto o Grêmio pela esquerda, bola com Wilson Tatei no comando para Baltazar, bateu em dentro, vai para Baltazar, enche o pé, à esquerda do Romero Raul pela linha de fundo, o Jornal de Copa Cabana e Leme, que sairá dentro do Globo, toda segunda-feira. Na Copa do Mundo, a bola oficial é Tango Espanha, essa bola vai dar samba, Tango Espanha, Adidas a marca dos campeões. Devolve a bola o Flamengo, põe no meio do campo para Nunes, cortou Hugo de 
Galeão cabeceando, tentando entregar para Wilson Tadei. Entrou jogando uma grande partida pelo Flamengo. Adilho vai embora o Neguinho esperto pela direita. Já entregou para Zico, vai costurando pela direita o Flamengo. Agora pela esquerda, Zico solta na ponta canhota para Nunes. Ultrapassou Paulo Roberto, adiantou muita bola, cortou Nilmar. Na extrema direita, no contra-ataque do Grêmio, na orla do gramado, vai acelerando o ponteirinho Renato. Chega e corre para bem entrada e retarda para o goleiro Raul. A filha elétrica surgiu há 74 anos, o transistor há 26. Hoje o sucesso é com mais um radinho genial para você ouvir as jornadas esportivas. Sânio do Brasil, bola na esquerda do ataque do Flamengo, na ponta canhota, ficando para Tito, Coringa voltou, atrasou no campo de defesa do Flamengo, deixando para Andrade, ajeita, cutuca, solta na direita, largando no comando para Lico, entrou Batista, encarou, dividiu, tomou pelo time do Grêmio, Batista limpa o lance, treblando Lico, empurra na ponta direita para Renato, pôs a bola na frente, penetrou, é perigo, foi causada por Andrade, com dia no estocada, perigoso, o poder o Renato do Grêmio, é falta, frente ao caldeirão do diabo, frente a grande do Flamengo, em favor do Grêmio o mapa da mina Loureiro. Providencial a falta do Andrade, já que o jogador do Grêmio levava melhor, não só sobre Andrade, como também sobre Marinho. A falta leva perigo, o Raul encostado na sua baliza à esquerda, organizando a formação da barreira. Paulo Roberto na cobrança Flamengo a zero, placado para Bisco. Ajeita o Grêmio vai cobrar pela direita, ao nível da linha intermediária do Flamengo, caminha Paulo Roberto, detonou, para salvou Raul Soquiano, voltou para Wilson Tadei, ajeitou, matou, invadiu o caldeirão do diabo chutou, bateu na zaga do Flamengo sobra na ponta canhota para a tele, saiu pela linha de fundo é corner contra o Flamengo, apertando o Grêmio é pela ponta esquerda do escanteio Ajeita e vai bater Tonho pelo Grêmio Uruguai, Hugo de Leon. Grande figura do Grêmio, está no caldeirão do Diabo na grande área do Flamengo. Bateu Tonho, pingado na grande área. Fecha Wilson Tadei, cortou, afastando o jogador Atílio. Alivia a pressão e solta para Zico. Vai subindo Zico pela direita, cruzou a fronteira, lançou na meia canhota, entregando na direção de Nunes, fechando pela ponta esquerda. Entrou na intermediária, dividiu e perdeu para Paulo Roberto. Sofreu falta, marcou o juiz contra a equipe do Grêmio. Ao nível da linha intermediária, o que, que é? O juiz volta a bola até o meio do campo ruim. O Romualdo Arpe aqui deu impedimento, José de Assis Aragão, nesse lance. Mas antes houve um falo em Zico. Alta cobrada por Adilho em favor do Flamengo na direita do ataque do Mengão, entregando para Tita, repica, entrega no comando, soltando para Andrade. Andrade vira na direita, na ciranda do Flamengo para Lico, Calibo sempre executa, cabeceou, Tita defendeu o goleiro Leão em cima do lance curtinho do Flamengo. É, não é vergonha também, tentar o chuveirinho, o Lico fez isso, Tita cabeceou, porém fraquinho, firme Leão, Mengão na frente, 1 a 0, placar Fânio. Leão na frente de Chilena, tocou Paulo Isidoro, sobra a pelota para Júnior, dominou pelo time do Flamengo, entregando na meia direita, liga as turbinas e arranca Dílio, cutuca na ponta, uma jogada embrasada do Flamengo, entregou a Lico no comando, soltando para Tita, Tita repica na ponta direita, agora para Leandro como sexto atacante, Calibo sempre executa, corta, mascado de Leão, ele tenta corrigir, entra também Nilmar, Nilmar põe pela linha de fundo a corner, Kleber. É, o Leão não é tão bravo assim, né, Valdir? Dá para chegar lá, se enrolou todo ali o de Leão, depois se enrolou o Nilmar. Mar, bola pela linha de fundo, bate Lico, Mengão 1 a 0, placar do ponto frio, Baldão. Ajeita Lico é pela ponta direita, o escanteio do Flamengão, campeão do mundo, ganhando por 1 a 0, gol de Nunes, camisa 9, bom de decisão, bom de gols, a decisão Nunes, o furacão do Mengão, frio campeão. Dá uma posição Lico pela ponta direita, Rádio Globo bateu aberto para Leandro na meia direita, agentou, vai pela ponta, vai a linha de fundo, tenta o centro, executa, corta, põe, põe pela linha de fundo, é novo escanteio contra a equipe do Grêmio, a ser repetido pela ponta direita. Logo mais, 20 horas, Vascão da Colina e São Paulo, Taça dos Campeões, direto de São Paulo com Edson Moura, Afonso Soares, Luiz Carlos Silva e Ricardo Mazella, pela Globo, é claro. Há uma posição na ponta direita, prepara-se o jogador Leandro para a cobrança, vai bater em favor da equipe do Flamengo, escanteio, põe no caldeirão do diabo, corta de cabeça de Umar, a sobra de bola do Flamengo, está com Andrade, cotocando, lançando na ponta direita, entregando para Leandro, dividiu com Batista, perdeu, Batista vai à linha de fundo, evita o corner, chuta, tenta recuperar pelo Flamengo, Lico, entrou Tonho, bola pela linha de lado, bandeira vermelha... E é José Assis Aragão vai em favor do Flamengo. Xia, torcida do Grêmio. Cobrou Leandro, entregou Badilho na entrada da área. Entrou Telion, dividiu. Caiu Adilho, bola pela linha de fundo. Nada feito, é tiro de meta para o Grêmio. O relógio marca.
Marcelo, meu mundane, sete minutos em cima da pinta, neste segundo tempo eu confirmo o placar do ponto frio, bonzão. Flamengo, zero, Grêmio, o um Flamengo, zero Grêmio. São cinco horas e vinte minutos no extremo sul do Flamengo. Do, do país, um tento a zero ganhando o Flamengão, campeão do mundo gol de Nunes, camisa 9, Flamengo 1 um a 0 volta pela esquerda o Flamengo vai levando pela ponta canhota, dominando o jogador Tita, trocando figurinhas na esquerda do ataque com Ligo voltou para Tita, atrasou, deixou para Zico ajeita Zico na ponta esquerda para Júnior sobe pela extrema canhota, Júnior cotuca, lança no costado da cancha para Adilho, entrou Nilmar, deu um pau em Adilho, dançou, capotou, caiu Adilho, é falta contra a equipe do Grêmio é um corda de mangas curvas em favor do Flamengo, esquerda do ataque do Flamengão, campeão do mundo, Cleber. Foi visivelmente um Adilho, o Nilmar, né? Vem por aqui o escopo, era o meio barrigudinho, não diz absolutamente nada. Vai cobrar o Júnior, naturalmente tentando alçar a bola da área, Flamengo 1 a 0, placar Tânio. Ajeita Júnior, um corner de mangas curtas em favor do Flamengão, campeão do mundo, caminha Júnior, bateu de pé direito, fecha Nunes, tentou, complementa, a pelota picou, ainda foi no peixinho tentando a cabeçada Nunes, mas a bola saiu pela linha de fundo, com perigo para o Grêmio em cima do lance curtindo o Cleber. Faltou realmente o um mínimo de intuição para o Nunes, se chega na frente, entraria com bola e tudo, foi notável o cruzamento de Júnior, Flamengo 1 a 0, placar dos cigarros continental. A oito minutos em cima da pinta, nesse segundo tempo, responde fogo, Grêmio pela esquerda, levando o Delio. Cotuca na meia direita para Wilson Tadeu, para Baltazar, ajeitou, é perigo para o Flamengo, solta a mão, bom, bom, bom para o Mengão, cortou Leandro, entregando Adilho, Adilho para Lico, Lico prepara o contra-ataque do Flamengo, soltando para Leandro, esse na ponta direita, deixou para... Nunes fecha o furacão do Mengão, tricampeão pela ponta direita, cortou de Leon, deu jogo a Tonho, atropelado por Nunes, prevalece Tonho, leva vantagem e sofre falta, marca juiz e Nunes esbraveja pedindo socorro de Tita, que ele pede desculpas agora. Vai ser cobrada falta contra o Flamengo, já no campo de defesa do Mengão Brasil, preparando-se Hugo de Leon, repicando curto, entregando na direção de Batista. Uma comprida para falta, zero na meia canhota, cabeceou de raspão, tenta aproveitar o lance, conseguiu na linha de fundo, chutou, entrou, tocando... Figueiredo e pôs pela linha de fundo a corner contra o Flamengo, Loureiro. Pelo menos o esforço do Baltazar foi recompensado, já que ele ainda conseguiu evitar na saída da bola. Figueiredo mandou para o escanteio, Tonho na cobrança, Flamengo a zero, placar Sânio. Pela ponta canhota vai bater o corner do Grêmio, Tonho, um tempo a zero ganhando, o Flamengão campeão do mundo, gol de Nunes, bateu Tonho, atenção, bola rolou na área do Flamengo, tocou para o Zidoro, bola entrando, chegou a passar pela linha de gol. Salvou ainda Raul, um bolo lô, tremendo, o Grêmio pedindo gol, reclamando, um bolo tremendo, Loureiro. Uma confusão na defensiva do Grêmio com o Batista tentando peitar os escófaro, mas brilhante a presença do goleiro Raul, salvando o gol que seria de empate. Flamengo a zero, placar na dita. Salvou Raul, que seria o empate do Grêmio aos 10 minutos desse segundo tempo, com a torcida do Grêmio esbravejando, pedindo gol. A bola ia passando pela linha fatal, a minha impressão que passou, o Raul puxou com mão boba, mãozinha boa, essa do Raul e salvou. O Raul pegou Entra. na última hora, viu, com a mão, tirou quase que dentro da linha. Chegou, entrou ou não entrou? Não, para mim não. A mão do Raul foi salvador. Deu a impressão que era um jogador do Grêmio, mas foi o Raul. Eu sei que ela ia passando num bolo no tremendo. A minha impressão, perdoe a sinceridade, eu estou com o Flamengo e não há, mas para mim passou da linha fatal. Há uma falta ali contra a equipe do Flamengo direita do ataque do Grêmio, aliás, em favor do Flamengo. Direita do ataque do campeão do mundo, um tanto a zero ganhando o Flamengão, campeão do mundo, gol do Nunes, camisa 9. Preparando-se Leandro para a cobrança, bateu pingado na ponta canhota, fecha a tinta, invade a área, está lutando com o jogador Paulo Roberto, perdeu, cometeu falta, marcou o juiz contra o Flamengo. Uma rede em todo o Brasil garante assistência técnica perfeita do seu relógio Mondaine. E você tem ainda a garantia de um ano, a garantia internacional da Mondaine. Bola lançada pelo Grêmio no seu ataque para Baltazar, cortou Figueiredo, fique no meio do campo, paradilho, cobra criada, lançou Júnior, 
Ultrapassa o jogador Paulo Roberto, vai pela ponta canhota, Calimo Centro executa na boca da bigorna, estava um Lico e Nunes, cortou Nilmar. A sobra de bola está para o Flamengo, entrando Adilho, tocou, prensou com ele, Batista, Baltazar apanhou, reparve, já entregou na ponta direita para Renato, fecha pela ponta direita, vai costurando pelo Grêmio, repicou na meia para Baltazar, aperta Baltazar, vem pela linha direita, tenta invadir, era falta. Uma entrada de Marinho em falta, Zara é uma falta perigosa contra o Flamengo, direita do ataque do Grêmio. Continental está com a seleção da Espanha. Olé Brasil, cigarros continental, preferência nacional. Rádio Globo, a voz da Copa, o jornal de Copa Capana e Leme, sairá dentro do Globo toda segunda-feira, o mapa da mina. Loureiro. Paulo Isidoro e Paulo Roberto, os dois preparados para a cobrança, a barreira do Flamengo com quatro elementos, 1 a 0, Mengão no placar atida. Ajeitando Paulo Isidoro e Paulo Roberto, caminha Paulo Roberto detonou, bateu na barreira, voltou para Tonho, lançou Wilson Tadei no caldeirão na grande área do Flamengo, ele vai à linha do bunda, evitou a saída de bola, dominou, replicou, bateu no jogador que era Figueiredo e Rendes. Rendes e Figueiredo, um corner de mangas curtas em favor do Grêmio, esquerda do ataque gremista. Um tempo a zero ganhando o Flamengão, campeão do mundo. Gol de Nunes, camisa 9, pela ponta canhota, um corte de mangas curtas, vai ser cobrado por Paulo César. É pela ponta esquerda, senta a gente, o Leão é manso, tomando posição Paulo César para a cobrança. Bateu pingado no caldeirão do Diabo, subiu cortando o Marinho, a pelota ficou para a tinta, prensa com ele o jogador Tonho. Espirrou, fica na direita do ataque do Grêmio, para Paulo Roberto, cutuca na ponta para Zé Leão. Cortou o Flamengo, o juiz paralisa e marca uma falta cometida por Delion em Tita na intermediária do Flamengo. Contra ataque os preços soltos com a linha de frente do Bonzão. O ponto frio joga e torce por você. Logo mais 8 horas da noite, Vascão da Colina e São Paulo, taça dos campeões direto de São Paulo. Com Edson Mauro, os comentários de Afonso Soares, as reportagens de Luiz Carlos Silva e Ricardo Mazela. Pela Globo, é claro. Atacando pela esquerda o Flamengão, Brasil está levando Tita pela ponta, canhota. Há um choque violento, Tita e Paulo Roberto, os dois dançaram, capotaram, caíram. Beleja paralisado, o juiz deu falta de Tita quando atacava o Flamengo pelo flanco esquerdo. É no prolongamento da grande área do Grêmio, vai cobrar o O relógio marca! É Lomel Mondaine, 15 minutos gravados desde o segundo tempo, eu confirmo o placar a Tidas. Flamengo! Um! Grêmio! Zero! Deixa comigo, ataca pela esquerda o Grêmio, está levando o Paulo César como ponteiro, canhoto, tenta o centro, executa, a pelota tocou em Figueiredo, vai para Leandro, evitou a falta, e atrasou para o goleiro Raul. São 17 horas e 28 minutos no extremo sul do país, aqui em Porto Alegre, a decisão da Taça de Ouro 82. O Flamengão, campeão do mundo, vai ganhando por 1 a 0. O gol foi de Nunes, camisa 9 aos 10 do primeiro tempo, bola na direita do ataque do Flamengo para Nunes, corta Hugo de Leon de cabeça e põe pela linha de lado. É lateral do Mengão Brasil, atacando pelo flanco direito, prepara-se Leandro para a cobrança. Rádio Globo, liderança que você nos confiou, a sua emissora torcedora. A três campeão do mundo, o Grêmio recupera a bola, mas volta o Flamengo por intermédio de Figueiredo na direita para Leandro, cortou Wilson também, vem para Adilho, grande figura na partida Adilho já entregou para Zico, Zico na ponta direita, estava procurando o Lico tocou Paulo César, não dominou saiu pela linha de lado, é lateral do Mengão Brasil, atacando o Lico pela direita, deixa Lico para Leandro, gastando tempo o Flamengo vence por um tempo a zero, são 16 minutos desse segundo tempo, gol de Nunes, camisa 9 no primeiro tempo Tirou Leandro para Lico, para Leandro na ponta direita, fechando, vai sobre ele, Paulo César, um calço de Paulo César, de falta em Leandro, o juiz não deu, a bola saiu pela linha de luz, de fundo. Força seu dinheiro do PIS render mais, deposite na multa, poupança, Bradesco, é só falar com a moça. Hoje, logo após o futebol, na TV Globo, o balança, mas não cai. Bola no meio do campo, dominando o Baltazar, entregando na meia direita para Wilson Tadeu, na ponta, soltou para Paulo Roberto, acelerando pelo time do Flamengo, entrou na intermediária do Flamengo, ainda Paulo Roberto, deriva pela meia, cotocou para Baltazar, corta Andrade, pintando numa boa, entregando para Juninho, feitou Júnior, perdeu para o lateral Paulo Roberto, 
momento, esse domina, pega o drible sobre Júnior, foi enfeitar também, perdeu para Júnior, recuperando e soltando para Tita. Tita para Nunes, vai embora ligando as turbinas, arrancando pela ponta canhota, Nunes cruza no comando para Zico, entrou, encarou, tomou pelo time do Grêmio, viu Santadeu e deu a Delion. No meio do campo, Delion soltou para Tonho, dominou Tonho pelo time do Grêmio, evitou a Tita, soltou na direita, próxima hora do gramado, era para Paulo Roberto, correu ainda Renato, evitou a saída de bola pela linha de lado, tomou a vez de Paulo Roberto e arranca pela direita, acelerando pelo Grêmio, jogador Renato, vai até a linha de zaga do Flamengo, fora da área, ainda Renato lutando com Júnior, cerca o bem Júnior, domina Renato, tenta outra passagem, Calimbo Santos, executa uma bola perigosa, não esperava o centro Raul, passou, ficou fora da área, na ponta canhota para Paulo Isidoro, dominou Paulo Isidoro e está lutando com Leandro, tenta, pinta, corta, Leandro de gancho e põe pela linha da ponta, corta, Loureiro. O primeiro lance do cruzamento, bobeando uh, Leandro e também o Figueiredo, agora o Leandro mandou para o escanteio, Tonho na cobrança, Flamengo a zero, placar dos cigarros continental. Prepara-se, Tonho, pela ponta direita, vai cobrar o corner do Grêmio, Brasil com o pé direito, Baltazar subiu, cortou o Adilho, volta a pelota para Paulo César, dominou para Wilson Tadei, ajeitou para Paulo César na entrada da área, entrou Lico, tocou Paulo César, corta Leandro, mete a chanca na bola e salva pelo Flamengo, foi no meio do campo, cabeceou Tita, uma boa bola para Nunes, deixando na ponta direita para Zico, está pintando o segundo gol do Flamengo, atenção, cruza Zico na boca da Vigorna para Nunes, corta Wilson Tadei e deixa com o goleiro Leão, em cima do lance curtindo o Flamengo. Não, uma jogada típica do Zico. Normalmente ele poderia fazer daí uma grande jogada. Deu um passe errado para Nunes e o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. Flamengo 1 a 0, placar a vida. Bola na direita da defesa do Grêmio para Paulo Roberto. Uma comprida para Paulo Vitória. Jogada defeituosa. Forte demais, defendeu Raul sem dificuldade. O Jornal de Copa Cabani Leme sairá dentro de O Globo toda segunda-feira. Bola com o goleiro Raul, não tem pressa, solta finalmente, lançando no comando do ataque, procurando Nunes. Entra cortando o Leon, soltando para Batista, apareceu Zico, cabeceou, a pelota sobrou para Dilho, fechou, afunilou para Nunes, aparece Nilmar e atrasa para o goleiro Leão. Desde 1970, Tidas é a dona da bola em todas as Copas do Mundo e agora também na Copa Espanha 82. Só vai dar a bola, tango, tango Espanha. Bola na esquerda da defesa do Grêmio, está com o jogador Wilson Tatei entregando na meia canhota, Armando de Leon, vai embora, bateu a Dílio, fecha rapidamente, empurra na frente, estava procurando o Paulo Vitor, cortou Marinho e pôs na direita da defesa para a Dian. Esse na intermediária do Flamengo, Adilho, apareceu Wilson Tatei, falta, dançou, capotou, caiu, está pelado na grama, o jogador Adilho é falta contra a equipe do Grêmio. Sânio faz o um bom momento com seu rádio gravador estéreo M9922F. Microfone embutido, tudo automático, só Sânio tem o impacto do som. Cobra Leandro na grande área do Grêmio, defende tranquilamente o goleiro Leão Cigarros Continental em forma. Número 15, Paulinho, no aquecimento pelo lado do Grêmio, informando o Bradesco. Vai entrar Paulinho no time do Grêmio, aquele que jogou no Vasco, estava no Palmeiras, quando ataca pela direita, Paulo Zitório levando, cutucando na ponta, Tonho Calibo Santos, executa, entrou Baltazar, cabeceou, voltou para Baltazar, chutou, perdeu o gol, Baltazar. Defendeu Raul na pequena área, chutou fraquinho Baltazar e perdeu o gol aos 20 minutos desse segundo tempo em cima do Lúcio Loureiro. Mais uma vez, excelente a presença de Raul. A bola foi cruzada, Baltazar não pressentiu a caída da bola nos seus pés, ele chutou fraco, Raul defendeu. Enquanto que o Paulinho está assinando a súmula para entrar daqui a pouquinho na equipe do Grêmio, informando o Bradesco. O relógio marca... Leonel Mondaine, 20 minutos cravados nesse segundo tempo, eu confirmo o placar do Cigarros Continental. Flamengo, oh. Grêmio, Zero. Globo, Futebol. O Globo no ar. Em edição extraordinária e atenção, os argentinos acabam de se render nas ilhas Georgias. Telegrama urgente da UPI procedente de Londres informa que as forças britânicas tomaram controle do posto de Gritvinken na principal ilha das Georgias e as forças argentinas que a guarneciam apresentaram rendição. A informação é confirmada pelo rádio amador Hélio Beltrão, prefixo PK-14, que captou transmissão das tropas britânicas no Atlântico Sul. 
informou o Globo no Ar em edição extraordinária. Comigo é a triste e lamentável guerra das Malvinas. Quando ataca pela direita o time do Grêmio, uma cutucada de Paulo Hesitoro para Renato. Entrou cortando o Júnior e pôs pela linha de lado. É a lateral do Grêmio, na intermediária do Flamengo, tirou Tonho, entregando para Paulo Roberto, fechando pela ponta, entregou a Tonho na orla do gramado, lutando com Zico e Júnior. Zico põe pela linha de lado. Foi feita a alteração no Grêmio aos 21 deste segundo tempo. Entrou Paulinho, saiu Baltazar, bola de Paulo Hesitoro para Paulo. Paulinho para Paulo Isidoro, jogada perigosa para o Flamengo, para Paulinho no funil, voltou para Paulo Isidoro, depois que bateu no jogador Figueiredo, defendeu Raul em cima do lance Loureiro. Paulinho entrou bem, tocando a bola com o Paulo Isidoro, ele pediu pênalti, nada houve. O jogador do Flamengo ainda está contundido, Safoso o Megão, que vence por 1 a 0 o placar do Bratesco. 9 de maio, dia das mães, é hora de retribuir. Dê a ela o relógio Mondaine, relógios Mondaine. O amor mais presente, volta o Grêmio pela esquerda com Paulinho, entrou cortando bem Adilho na zona direita no contra-ataque do Flamengo, Valdir. entregando a Tito, Coringo que brinca em todas, põe no comando, soltando para Lico, entra cortando Paulo Roberto Zico, apertou a pelota, sobrou, ficando para Neumarco, tocando na ponta direita, entregando para Tonho, fecha Tonho, atenção, tenta empresar a defesa do Flamengo, passou por Júnior Calibo, centro e segura mal. Alto sobre o travessão pela linha de fundo, cigarros continental em forma. Vai entrar o Antunes, vai entrar o Antunes, o filho do Ferrinho, no time do Flamengo. Já sabe aqui quem sai, quem sai é Antunes. Sai Leandro, não tem condições para continuar na partida. Júnior vai para a lateral direita, Antunes da canhota informando o Bradesco. Leandro sendo atendido atrás do gol do Raul pelo doutor Célio Coteca informando o Bradesco. Continental está com a seleção na Espanha. Não é Brasil. Cigarros Continental, preferência nacional. Rádio Globo, a voz da Copa, Pode. a sua emissora, torcedora três vezes campeã do mundo, bola no meio do campo. Na dividida, Paulo César tirou do jogador Tita, soltando na meia canhota, tomou Tonho, entregando na direita, largando na direção de Paulo Isidoro. Vem ciscando o Grêmio pela esquerda, Paulo Isidoro, Wilson Tadei, Tadei entregou para Delion, no comando do ataque para Paulo Isidoro, não domina, fica fácil para Marinho, que retém no limite da grande área. Pode. Rádio Globo, liderança além das 200 milhas, a sua emissora, torcedor, tricampeão do mundo, sai o impacto do som em forma. No aquecimento para entrar no Flamengo, daqui a pouquinho, Vitor informando o Bradesco. Bola na esquerda do ataque do Flamengo, estava com Tita, perdeu, sobrou, ficou para Paulo Isidoro na ponta direita, habilitando o jogador... Ah, Renato na meia direita, voltou para Paulo Isidoro na troca de figurinhas, tentando outra vez na direita, Paulo Roberto na área para Tonho, cabeçou para Paulinho, briga com a bola, Paulinho, voltou para Tonho, atrasou para Wilson Tadeu, é perigo para o Flamengo, salva Andrade, outra grande figura da partida, entregando a Zico, Zico já pôs na esquerda do ataque do Flamengo, deixando para Tita, Tita no comando para Zico, o Flamengo responde fogo pela esquerda, uma comprida de Zico para Nunes, impedido, marcou a arbitragem. O relógio marca! Pelo meu Mondaine, 25 minutos cravados deste segundo tempo, eu confirmo o placar para Tesco. Flamengo! Um! Grêmio! Zero! Globo Futebol! 17 e 38 no extremo sul do país, em Porto Alegre, camisa... Três entrou no time do Flamengo, Antunes, saiu Leandro aos 25 minutos desse segundo tempo. Agora uma falta contra a equipe do Grêmio, passa imediatamente Lico entregando na meia direita, soltando na direção de Tita, Calibo Centro, executa, corta Nilmar. A sobra de bola é de Wilson Tadeu, quitou a Zico, entregou para Paulo Isidoro, subindo, cruzou a fronteira, vem pela direita, o ataque do Grêmio, a comprida na ponta direita para Renato, está lutando com Júnior. Tenta a finta Renato, pela tapada e Júnior fica rente ao pau da bandeira, lateral do Grêmio atacando pelo flanco direito, pôs a mão na bola Renato, mas o bandeirinha diz que o lateral é do Flamengo, tira Júnior, atrasando para Andrade, dominou Andrade, prepara o contra-ataque do Flamengo, cutucando na ponta canhota, estava tentando Tita, entrou tomando pelo time do Grêmio, Hugo Dalio. Delion na ponta direita, já soltou na direção de Paulo Isidório, fechando pelo Grêmio, corta bem o jogador Júnior, entregando na esquerda, procurando Tita, 
Apareceu Paulo Roberto e cometeu falta, marcou Juiz contra a equipe do Grêmio. Ponto frio, bonzão, dribla ou pressão e passa a bola para você. É jogo rápido, é bola na rede. Ponto frio, bonzão. Rádio Globo, cobrança Bradesco, a cobrança mais fácil do Brasil. Bradesco, garantia de bom serviço. Júnior, outro grande da partida. Entrega para Andrade. Aí estão três do Flamengo, excelente. Júnior, Andrade e Adilho. Agora ficou para Adilho, passe de Andrade, entregando na meia canhota, soltando para Lico penetrando na ponta esquerda, entregou a Tita, repicando na meia canhota para Adilho, vai subindo o campeão do mundo, Adilho atrasou para Andrade, Andrade na ponta direita, procurando Antunes, fecha Antunes como sexto atacante do Flamengo, corta Tonho, auxiliando a defesa do Grêmio e atrasa para o goleiro Leão. Os grandes craques da Copa, vestem Adidas na cabeça, os pés Adidas, a marca dos campeões. Pode ir. Logo após o futebol, na TV Globo, canal 4, o balança, mas não cai. Cigarros Continental em forma. O Taíno, 16, segunda e última alteração na equipe do Grêmio, substituindo a Tonho, número 11, informando o ponto frio, Bozão. O Dair no time do Grêmio, daqui a pouco em lugar de Tonho, o Grêmio joga suas últimas esperanças e está no aquecimento Vitor para entrar no Flamengo, pelota lançada por Nilmal, corta a tita pelo Flamengo, tenta envolver o zagueiro Paulo Roberto, fecha pela ponta, canhota o Coringa, lá vai o que brinca em todos, vai tita pela ponta esquerda, marcando a jogada, gastando inteligentemente o tempo, está lutando com Paulo Roberto, leva a vantagem tita, soltou para Adilho, vai desbravando a Adilho, com massa de gol para o Flamengo, jogador estado do Mengão, volta de Vilson, tá no jogador Adilho, na meia canhota o visual é bom, o Mengão tem bala na agulha, 28 em cima da pinta nesse segundo tempo mapa da mina Kleber o Valdirão Tita é realmente um jogador muito corajoso às vezes prende a bola, às vezes irrita mas é um jogador de decisão realmente um sujeito que é pau para qualquer obra, se tem cacete ele tá aí mesmo, levou outro soco na boca do estômago, tá lá caindo a falta é legal pro Flamengo o Zico tá ali preparado para a cobrança muito embora também esteja nas proximidades o Nunes, o Júnior chega agora um pouquinho afastado da entrada da grande área, mesmo assim um lance bom para o ataque do Flamengo Mengão 1 a 0, placar Bradesco Júnior, Zico também na parada, Nunes deve bater, Júnior para Zico o visual é bom, o Mengão tem bala na agulha, é fumaça de gol para o Flamengão, campeão do mundo, sinal de alerta na grande área, Júnior virou na direita procurando Andrade, não deu a Zico soltou para Andrade na intermediária, Andrade atrasou para Figueiredo, cotocando na área para Nunes, entrou cortando de cabeça de Omar, Batista completa o serviço põe no meio do campo, o rebote do Flamengo, Figueiredo tomou o Figue já deixou para Lico, livre inverte na esquerda bola forte demais, defeituosa fica fácil para o Grêmio, direita da defesa do Grêmio, tomando o ponteiro Renato, errou o time do Grêmio vem Renato, lançamento de 200 milhas na ponta direita, entregando no contra-ataque do Grêmio, soltando na direção de Paulinho, ajeitou Paulinho lutou, perdeu para Júnior, sofreu falta marcou Juiz contra o Flamengo direita do ataque do Grêmio, bate Neumar imediatamente, soltou para Batista abrindo caminho pela meia canhota, Paulinho frente ao caldeirão do Diabo, atacando o Grêmio Paulinho empurrou para o Daíra, perigo para o Flamengo, chuta o Daír o Daír foi sobre o travessão pela linha de fundo, estava também impedido, deu Romualdo Arpe filho, impedimento quando daí perdeu o que seria o gol do Grêmio se não houvesse impedimento aos 30 minutos desse segundo tempo em cima do lance Laurei lançamento do Paulinho para o Odair esse estava impedido, assim mesmo ele finalizou mas a bola subiu, saiu Sabeira. na linha de fundo vai Kleber saber aqui do Vitor quem vai sair quem sai viu? Nunes. sai Nunes para entrar Vitor 14 informando o ponto frio mozão. o relógio marca Pelo meu mundane, 30 minutos gravados neste segundo tempo, eu confirmo o placar Adidas. Flamengo, 1, um. Grêmio, 0, Deixa comigo daqui a pouco e vou deixar com o Rui Porto, comentarista que você pode acreditar. Uma cumprida de Nilmar na ponta direita para Renato, saiu pela linha de lado. O lateral é cobrado por Júnior, entregando a Tita no campo de defesa do Flamengo. Passou bem por Paulo Roberto, vai costurando pela esquerda o Tita até a linha central do gramado. Reaperta a jogada, Paulo Roberto, comete falta, marca o juiz contra a equipe do Grêmio. Sobre a linha central do gramado, com um Sânio, você pega o mundo na mão. Rádio Sânio, quatro países, alcance internacional. Sânio, o impacto do som. Logo mais oito horas da noite, Bascão da Colina e São Paulo. 
Taça dos Campeões direto de São Paulo com Edson Mauro, os comentários de Afonso Soares, as reportagens de Luiz Carlos Silva e Ricardo Mazella. Pela sua Rádio Globo, torcedora três vezes campeão do mundo, atacando o Flamengo pela esquerda, levando o Júnior, entregando na meia canhota para ali, apareceu o Wilson Tadeu. Caiu o Lico, o Flamengo reclamou, falta o juiz, não deu. Cortou Nilmar, já armou o contra-ataque, largando para Delion, vai embora o Uruguai, Hugo Delion, uma comprida na meia esquerda, procurando o Dair, corta Antunes pelo Flamengo, soltando para Vitor, que já entrou no time do Flamengo aos 31 minutos do segundo tempo, em lugar de Nunes, Vitor cutuca na ponta direita para Zico, jogada defeituosa. Corta Delion, lança na meia canhota, estava procurando o Paulinho, apareceu o Vitor, aparou pelo Flamengo, deu jogo a Dílio, cobra criada, já entregou para Júnior, vai embora o capacete, cutuca na ponta canhota para Tita, fecha o Coringa, jogada perigosa, fumaça de gol para o Flamengo, invade pela meia canhota, apontou, atirou, larga Leão pela linha de fundo, tiro de Tita, é corner contra o Grêmio, Cláudio. O Leão é manso, né, Valdir? O Leão é manso, poderia ter feito a defesa tranquilamente, tocou a corda necessariamente, e o corner será cobrado pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo, preparado para a cobrança, Lico com a 11 na camisa, Mengão faturando 1 a 0 o placar a vida. Há um 33 minutos em cima da pinta, nesse segundo tempo vai cobrar o escanteio do Flamengo pela ponta, canhota Lico, um tento a zero ganhando Mengão Brasil, gol de Nunes, camisa 9 no primeiro tempo, prepara-se Lico, bateu curto, entregando para Júnior, entra no meio dos dois e tira a pelota, Renato foge pela direita da sua defesa, vai rápido, procurando a cabeceira do gramado, foi apertado, perdeu para Leandro, recupera Renato, entregando para Wilson Tadei. Esse vira na esquerda na defesa do Grêmio, próximo à linha central do campo para o Uruguai. O Delion já pôs no campo de defesa do Flamengo, na meia canhota para Paulo César. Flutua na intermediária do Flamengo, vai acelerando pela esquerda. Paulo César repicou no comando para Wilson Tadei, atacando o Grêmio. Wilson Tadei na meia direita, Batista ajeita, cutuca, joga na área, sobrou para Paulinho. Salva Raul! Quando o Bandeirinha também dava impedimento, um choque violento. Com Raul e Paulinho, impedimento deu o juiz de Paulinho na entrada da grande área, quando outra vez a coisa emprestejou para o Flamengo, em cima do lance Loureiro. A jogada não valia mais nada, mas maravilhosa, corajosa saída do Raul, prensando com o atacante Paulinho. Levou a pior, o goleiro do Flamengo, que está agora caído, o Isaías, o massagista do Flamengo, é o primeiro a chegar, e logo após, o doutor Célio Coteca. De qualquer maneira, excelente Raul, na meta do Flamengo, que vence por um Zero, placar dos cigarros continental. Nas residências, nos volantes, nos bares, nas bancas de jornais e portarias de edifícios, é o futebol maior da Rádio Globo com credibilidade. Vamos formar uma corrente para frente com relógios Montaigne no pulso. Todo mundo com o Brasil na Copa. Relógios Montaigne, o relógio e a hora da Copa. Logo após o futebol pela TV Globo, canal 4, o famoso balança, mas não cai. Onde tem emoção, tem continental. Continental está com a seleção na Espanha. Cigarros Continental, preferência nacional. Rádio Globo, a volta Copa. O Jornal de Copa Cabana e Leme sai dentro de O Globo toda segunda-feira. O relógio marca... Pelo meu mundo em 35 minutos gravados deste segundo tempo, eu confirmo o placar dos cigarros continental. Flamengo, um, Grêmio, zero. Rádio Globo. 17 49 em Porto Alegre, o Jornal de Copa Cabana e Leme sairá dentro de um globo toda segunda-feira. Compre ataque os preços altos com a linha de frente do Bonzão. O ponto frio, Bonzão joga e torce por você. Logo mais 8 horas da noite, Vascão da Colina e São Paulo, Taça dos Campeões, direto de São Paulo, com Edson Mauro, os comentários de Afonso Soares, as reportagens de Luiz Carlos Silva e Ricardo Mazela. Claro, pela sua Rádio Globo, torcedor três vezes campeão do mundo. Solta Raul, que é uma grande figura Figura no time do Flamengo, figura exponencial, com a sua categoria, a sua experiência, saindo sempre muito bom do gol. Raul põe na meia direita, entregando para Lico, Lico soltou para Adilho, cortou Paulo Isidoro, tenta invadir pela esquerda, lutou com Adilho, caiu o juiz da falta contra a equipe do Flamengo. Esquerda do ataque do Grêmio, bateu Paulo César, entregando para Wilson Tadei, dominou, fechou, ataca o Grêmio pela meia direita, Wilson Tadei na ponta para Tonho, na ciranda do Grêmio, fechando numa jogada orizada do Grêmio, vem Tonho, 
está lutando com o Júnior, tenta o centro, bloqueia Júnior, ainda banho na linha de fundo, sem ângulo para o centro, agora rasteira para a Paulinha, atrasou para Wilson Tadeia, enchou o pé Tadeia, pela linha de fundo, é tiro de meta em favor do Flamengão, campeão do mundo, Loureiro. O Paulinho recebeu a bola em cima da linha de fundo, ele veio, viu a penetração do Wilson Tadeia por trás, deu a bola, sai um chute muito forte pela linha de fundo, Flamengo a zero no placar Sânio. Caderneta de poupança para Deus, o banco da poupança. Nas cidades e nas estradas, o motorista tricampeão do mundo transporta o progresso. Rádio Globo, com o Brasil na Copa do Mundo, vai ser devolvida a pelota pelo goleiro Raul, não tem pressa. São 37 em cima da pinta pelo meu Mondaine nesse segundo tempo. Soltou Raul no comando do ataque, estava tentando Zico. Cortou a defesa do Grêmio em bola atrasada para o goleiro Leão. Emerson Leão atira forte, põe no comando da sua ofensiva, tentando na meia canhota o jogador Paulinho. Corta Vitor, põe na direita da defesa do Flamengo para Lico. Entrou Paulo César, perdoa, a bola saiu pela linha de lado. É lateral do Mengão Brasil, direita do Flamengão, campeão do mundo. Não, o juiz deu em favor do Grêmio. Deu inclusive uma falta, desatendeu o bandeirinho e deu falta contra o Flamengo. Não, lateral apenas, mas em favor do Grêmio. Repõe Paulo César, o bandeirinha deu para o Flamengo, o juiz deu para o Grêmio, Paulo César atrasou para Delion, joga na área, atenção, fecha Paulinho, tenta o complemento depois de uma cabeçada de Paulo Roberto, bola pela linha de fundo, o último toque foi do goleiro Raul, é corner contra o Flamengo, Loureiro. E agora tenta ali uma confusão para pegar a bola para cobrança de escanteio, o Renato pegou no peito na raça, o Grêmio tem pressa, Flamengo a zero para Carcânio. Ajeita... Renato na ponta direita, bateu pingado no caldeirão do diabo, subiu o cabeceando o Marinho, afastou, mas o rebote é do Grêmio ficando na meia canhota para o Dair, na, entra meia esquerda e aponta a canhota para Delion, para o Dair, fechando pela esquerda, entrou o jogador Marinho, predominou o Dair, já entregou na direção de Delion, Delion driblou a Lico, Calibo Santos, executa, bateu na cabeça de Antunes, sobrando para Paulo César, segue atacando o Grêmio, Paulo César cabeceou para Batista, voltou para Paulo César na troca de figurinhas, Paulo César na meia direita, Wilson Tadei tentando colocar na área para o Dair, corta Antunes pelo Flamengo, põe na direita da defesa, próxima linha central do gramado para Lico, fugiu Lico, cruzou a fronteira o Flamengão campeão do mundo, passou da defesa o ataque, vai vencendo por um tempo a zero, gol de Nunes, camisa nove no primeiro tempo, avançando pela meia canhota, Lico foi derrubado por Batista, o juiz não deu a falta que era em favor do Flamengo, Paulo de Dora faz uma sobra, soltou para Renato apareceu Júnior de longa distância, atrasou para o goleiro Raul a bola que vai rolar redondinho na Copa do Mundo é tango Espanha essa bola vai dar samba, é uma bola de das marca dos campeões devolve Raul soltando na ponta direita armando o contra-ataque do Flamengo mas o lançamento foi defeituoso era para Tita, fica fácil para Paulo César atrasou Paulo César deixando para Delion vira Delion direita da defesa do Grêmio entregando a Wilson Tadeu ajeitou Wilson Tadeu cotocou no comando para Paulo Isidoro trocou figurinhas com Wilson Tadeu este põe agora na direita para Paulo Roberto para Paulo Isidoro corta Júnior bate firme na bola despeja no meio do campo entregando para Tito Coringa atropelado por Paulo Roberto leva vantagem bateu também a Tadei, foi na ponta esquerda para Adilho, uma jogada oriçada do Flamengo, vai fechando Adilho, na ponta ganhota para Tita, jogada embrasada do Flamengo pela esquerda, vai costurando o Flamengão pela esquerda, Tita foi atropelada por Paulo Roberto é falta contra o Grêmio, um corner de mangas curnas em favor do Flamengo, Cláudio. Vai se revelando o título nessa partida, um jogador precioso para matar as jogadas, parar a bola e ganhar aí mais um tempinho precioso. Zico preparado para cobrar cobrança, Valdir, lá vem bola! É, pela ponta canhota, prepara seu galinho de quentino, estoura o foguete perto do Zico, vai bater. O famoso desta casa, prepara-se o Zicão pela ponta canhota, atenção, caminho, executa um tiro direto ao gol do Leão. Chuta o Zico, que o Leão é mansa, pela se perde pela linha de fundo. É tiro de meta em favor do Grêmio. O relógio marca! Pelo meu Mondaine, 41 minutos em cima da pinta, nesse segundo tempo eu confirmo o placar do Cigarros Continental. Flamengo, um, Grêmio, zero. Novos mil duzentos e vinte. 
Delta 754 em Porto Alegre, o Flamengo está cortando um ataque do Grêmio por intermédio de Júnior, tentou colocar na ponta esquerda. Saiu a bola pela linha de lado, lateral é do Grêmio, tirou Paulo Roberto, entra cortando Andrade, mas põe pela linha de lado, tentou evitar o lateral, mas não conseguiu Júnior. É lateral do Grêmio, atacando pelo flanco direito, o Flamengão está próximo do título de campeão Brasil. Ele que já é campeão carioca, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão do mundo. Atacando o Grêmio pela direita, após o lateral, a pelota sobrou para o jogador Wilson Patei, subiu todo o time do Grêmio, consequentemente recuou todo o Flamengo, bola na ponta direita. Para Paulo Roberto Calimbo Santos, é Guta Cajaú, que é uma figura exponencial na partida. O veterano, seguro, firme, frio, goleiro do Flamengo, goleiro campeão tantas e tantas vezes em cima do Lance Loureiro. E subiu com toda a autoridade, com toda a tranquilidade. Grudou a bola no peito, não teve troco. Mengão perto do título, faturando por 1 um a 0. Placar Sanio. O Senalzão Global marcando 42. Faltam 3 para o Flamengo se sagrar campeão brasileiro. Brasileiro de futebol em 82. É mais um título para a maior galera do Brasil. Quando o Batista sobe pela direita, cruzou a linha central do gramado. Avança Batista, uma comprida na frente para Paulo Isidoro. Subiu o Antunes, cortou de cabeça. O rebote pertence ao jogador Adílio. Adílio põe no meio do campo para Tita. Tita na ponta, canhota para Nunes. Força baixa pela esquerda, Júnior. Digo, vai Júnior pela ponta, canhota. Mas entrou Renato, tomou, passou também por Adílio. Repicou na meia direita para Paulo Isidoro, ainda lutando o Grêmio. Quando aparece, corta pelo time do Flamengo Júnior, um dos maiores da Gávea. Juan Júnior na direita, entregando a Lico. Lico passou pela linha central do gramado. A Zico, outro maior alto do Flamengo. Vai Zico abrindo na ponta esquerda. Está procurando o título. Sinalzão global marcando 43. Faltam dois para o Flamengo se sagrar mais uma vez campeão brasileiro de futebol. Atacava pela esquerda, Tita perdeu para Paulo Roberto. Esse agora Paulo Isidoro cutuca na ponta direita no contra-ataque do Grêmio. Entregando a Renato, ajeita Renato, ainda pela direita, Paulinho tocou, não dominou, saiu pela linha de lado, é lateral do Flamengão, campeão do mundo. Ei, garoto, chegou a pilha das bonequinhas, com ela você terá carga total no lançamento Sânio. Sânio, a pilha das bonequinhas, carga total. Tenta outra vez o Flamengo pela direita, levando o Vitor, bateu o Odair, cruzou a fronteira, vai embora Vitor. Na meia direita, soltou para Lico, vai avançando Lico, entrou na intermediária, cortou Paulo Cessa, soltou para o Odair. O Odair na direita, já largou para Batista, subindo, vai Batista, casa de casa, cutuca na ponta direita, entregando para Renato, atropelou Júnior, Renato recupera a bola, força ainda passa pela direita o Grêmio, levando o jogador Renato, vem pela direita, executa o centro rasteiro, corta de entregando na esquerda para Marinho, Marinho para Lico, Lico dominou, editou Tadei, deixou para Dílio. o sinalzão global marcou 44, faltando Zarife, um minuto para o Flamengo se sagrar mais uma vez, campeão brasileiro de futebol, bola no meio do campo, vem o jogador Hugo de Leon pela direita, soltou para o Dair, o Dair foi na esquerda no ataque do Grêmio, entregando na direção de Paulinho, fechando e está lutando com Figueiredo, saiu a bola no chute de Paulinho, é tiro de meta em favor do Flamengo, seu coração vai bater forte com as emoções da Copa, e Mondeiri vai marcar a hora certa de todos esses momentos, relógios Mondeiri de precisão suíça, qualidade internacional. Faltando 10 segundos para o Flamengão, campeão do mundo sacrante, mais uma vez campeão brasileiro de futebol. O tempo está esgotado, o Flamengo põe a bola no meio do campo, tomou Wilson Tadei, atacou pela esquerda, está lutando com Lico, corta Lico, comete falta, marca o juiz do Caio Souvaro. Vem Lico, atira a bola do local, vai o juiz até ele, vai chamar a atenção e dá-lhe cartão amarelo, cartão amarelo para Lico, avança Batista, chuta de longa, direita do goleiro. A um pela linha de fundo Continental está com a seleção da Espanha Olá Brasil, olá Mengão Cigarros Continental, preferência nacional Rádio Globo, a voz da Copa O tempo regulamentar é esgotado Flamengão campeão do mundo Vai, é Campeão do Brasil Vai apitar o juiz Terminou o Mengão Brasil Flamengão campeão do mundo Mais uma vez campeão do Brasil 1 um a 0 Gol de Nunes o atacante das grandes decisões, Flamengão, campeão do mundo, mais uma vez, campeão brasileiro de futebol, no gramado, Cláudio Loureiro, churrasco é no costelão em Curitiba.
Mulher Bonita é no Rio de Janeiro, campeão brasileiro também, é o Mengão Maravilha, uma vez mais campeão do Brasil. A galera está naturalmente se arrancando, a pequenina torcida rubro-negra, faz um verdadeiro carnaval, parabéns moço. Mais difícil minha vida, mereço é que